Bueno, Junior Ramírez, el día de ayer, o se puede decir hoy, hoy en la madrugada, sí, eh, sí. hubo una decisión por parte del juez Ortega Polanco con relación a alguna de las solicitudes, algunos de los incidentes que, presenta, que se presentaron en la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Bueno, en la noticia nosotros eh, decíamos que el juez Polanco se encontraba a medianoche deliberando sobre algunos de los de las solicitudes, de las situaciones que se presentaron en, en esa audiencia, pero ya eh, un poquito más de medianoche eh, se emitió una decisión eh, el día de ayer donde sí. el juez de instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Ortega Polanco, decidió aplazar para una nueva fecha el, la, esta audiencia preliminar para que se atienda a una solicitud o más bien atendiendo a una solicitud que habían hecho eh, prácticamente todos los imputados de que se le diera un tiempo mayor para preparar y presentar los argumentos de defensa de la acusación del Ministerio Público el juez Ortega Polanco señala en su decisión de, la, de esta madrugada que además deben estudiar los imputados, sus abogados, a profundidad del caso, hacer la diligencia eh, conforme a la complejidad de este caso. ¿Qué decidió el juez? Bueno, que eh, la audiencia del juicio preliminar, preliminar perdón, contra los acusados por el caso Odebrecht Sería el próximo primero de octubre a las 9 de la mañana. Es decir, le da un plazo de eh, un mes, un mes, una semana, unos días, para que los eh, imputados puedan eh, preparar sus escritos de defensa, puedan eh, conocer a profundidad la prueba. Esta solicitud la, había, la habían hecho varios de los abogados, eh, comenzando por los abogados de Chu Vázquez, que pre presentaron esto, y los otros abogados, eh, de, el de Ángel Rondón Rijo, de Roberto Rodríguez, de Andrés Bautista García, de Conrado Pitaluga, de Víctor Díaz Rúas y de Tommy Galán. Y recuerda que eh, yo no que ayer, cuando conversábamos con Pancho Álvarez, que viene periódicamente al programa, a analizar, a darle seguimiento al tema de las audiencias preliminares, precisamente Pancho Álvarez nos decía que muy probablemente el día de ayer se iba a hacer esa solicitud porque efectivamente el Ministerio Público dispuso de prácticamente un año para realizar la investigación, encontrar las pruebas, preparar los expedientes y que luego de presentado pues lo lógico es que más allá de lo que establece el Código Procesal Penal eh, para los acusados y, y la defensa de los acusados, de que se le da un plazo de cinco días que pueden extenderse a diez para la preparación de los escritos de defensa, pues es lógico que se solicite un periodo mayor porque ese es un tiempo sumamente corto. Estamos hablando... Eh, de alrededor de 1.700 pruebas. pruebas que presentó el Ministerio Público con relación a este caso de pago de soborno por Odebrecht y entonces estas 1.700 pruebas requieren de un tiempo para ser estudiadas con detenimiento para, para poder elaborar los escritos de defensa por parte de los, de los acusados y eso es lo que ha concedido el juez eh, Ortega Polanco y bueno, vamos a esperar entonces hasta el primero de octubre para ver cómo continúa esta audiencia preliminar. Realmente quien <coughs> pidió primero este plazo eh, fue Chubasque a, a través de su defensa. Se adhirieron en el día de ayer los demás eh, acusados sí. en el caso de Brecht a este plazo que estuvo de acuerdo el Ministerio Público, estuvo de acuerdo con este plazo, no tan extenso, solamente de unos 20 días y el, el juez Ortega Polanco falló que sea poco más de un mes, ¿verdad? Así eh, es. Aunque ellos solicitaban un periodo de 60 días, alegan, eh, como decía Pancho en el día de ayer, eh, son eh, tácticas eh, para eh, conocer el, el expediente, para eh, 
tener las pruebas a mano, verificar y ganar, si se quiere, tiempo en este proceso que eh, a todas luces va a ser un proceso largo. Eso es algo que ya pasa Francisco Álvarez Valdés lo había dicho aquí en el programa en, en entrevistas anteriores. Y ve, ve, veremos qué sucede el primero de octubre si ya el juez Ortega Polanco pues, puede decidir y llegar más a fondo. Así es, ahí uh, hubo otras... Eh, solicitudes, se dieron otras solicitudes pero los del incidentes, diputado pero... Pitalú Garceno sí. que pidió eh, que se incorporara un perito para la traducción de los expedientes que están en portugués para sí, todo sí. el tema contable eh, mm. y el tema de lavado de activos pues esta, esta solicitud fue rechazada por el juez eh, eh, Ortega Polanco. Tú decías de otro, que, de otro que se, incidente. Se conoce ahora el incidente de Chubasque, ¿verdad? Ahora se suman lo, los demás imputados también a este, bueno, al, pedimento, al pedimento de del plazo. Al pedimento del plazo porque el de Chu se conoció, el falló, falló eh, rechazándolo. Pero sí. faltan otros incidentes, como decía Francisco ah, Álvarez Valdés. Es importante. O sea que eh, todavía eh, estamos en la fase preliminar de conocer los incidentes de este caso. Sí, a, Ahora es que falta. Alrededor de 20 incidentes sí, todavía sí. estarían faltando, según Unos 23 que, para ser exacto. Lo que conversábamos ayer. Y lo que habría que ver es eh, qué va a pasar en la audiencia preliminar si se sí. mantiene la decisión del de juez Ortega Polanco de acumular estos expedientes para fallarlo al final del caso o ir fallando, porque depende de en qué consiste el incidente, el juez se retira en la misma momento de la audiencia a deliberar y puede emitir un fallo. Pero como tú decías, es un proceso que va para largo, eh, hay se, que ver lo se que habla va a de, pasar. Sí, perdón Javier, se habla sí. de calendarizar las ah, audiencias. Pancho lo, lo, lo planteaba Francisco Álvarez ayer, de que el juicio pueda ser conocido dos días a la semana. Claro. Eh, algo que hacía referencia a Pancho ayer, que era lo daba como mala noticia, y era que el juez estaba conociendo los casos en la tarde. A partir bueno, de la ayer, lo conoció, ayer varió, la, ayer, ayer, no, varió. Ayer, lo, ayer lo conoció en la tarde. Sí. Que se Digo, eh, para con la, la, con de la decisión la de anoche lo varía porque no, sí, el, sí. el primero de, de octubre va a ser en la en mañana. En la mañana, a partir sí. de las 9 de la mañana, de forma tal que se pueda aprovechar. Esto da el, más, eh, más, más chance. Ah, pueda aprovechar el día. Sí. sí, da más chance. Bueno, lo que habría que esperar ahora es esto, que los eh, distintos imputados, sus abogados, eh, preparen estos escritos de defensa y que a partir de ahí... Entonces, eh, el, la audiencia pueda continuar. Eh, Puede avanzar y sobre más rápido. Todo que, uh -huh. que avance y que lo que está por verse es si ese nivel de escepticismo del que hablábamos ayer y uh -huh. del que reflejaban las encuestas, sobre todo la encuesta Mark Peng, de que muy poca gente cree que es posible que este caso llegue a una condena de los, de los imputados. Habría que ver eh, eh, si ese nivel de escepticismo sigue, no hay nada que, que indique que pueda haber un cambio por lo menos en lo inmediato, sobre todo por eh, lo que ha sido la historia de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana y los niveles de impunidad que ha habido con relación a la corrupción. Está por verse si al final podemos estar ante un caso donde eh, se haga justicia y la República Dominicana requiere que frente a la corrupción la justicia actúe, ya estamos viendo, y en esa misma encuesta, en encuesta lo vemos, cómo el de la corrupción es un caso, es un problema que la gente comienza a percibir como un problema importante, como un problema que le afecta a la vida, que le afecta a su cotidianidad. Esto no era posible decirlo hace un tiempo, un corto tiempo, un año, dos años atrás. El tema de la corrupción como un problema aparecía en octavo, en noveno, en décimo lugar frente a otros problemas como el problema de la criminalidad, del alto costo de la vida, del desempleo, de las precariedades económicas en términos generales, problema de salud. El problema de corrupción era de los últimos. Ya la ciudadanía en un cambio de, de percepción y de visión sobre los problemas fundamentales en la República Dominicana, coloca el tema de la corrupción como el segundo gran problema después de la, de, de la, de la delincuencia y la criminalidad. ¿Qué quiere esto decir? Que la clase política, por un lado, las autoridades, 
y el sistema judicial en la República Dominicana no pueden permanecer indiferente ante esta percepción, ante esta visión de la ciudadanía. La ciudadanía se ha expresado a través de sus eh, de las movilizaciones que ha estado realizando marcha la verde. Marcha Verde, se expresa a través de esta encuesta, no solo porque antes nosotros nos encontrábamos con que eh, la percepción de corrupción era alta y el 70, el 80% de los dominicanos decían que los niveles de corrupción en la República Dominicana eran bastante altos, pero eso no se traducía en que la población al mismo tiempo percibiera ese problema como uno de los problemas más importantes, de los problemas que más le afectan. Ya se da esa combinación, ya hay una percepción de alta corrupción al mismo tiempo eh, eh, la ciudadanía considera este como un problema importante sí, la, entonces la gente, eh, no se puede ser indiferente la gente está despertando en marcha verde ha sido el eje fundamental para que la gente se exprese lo, se ha demostrado en las últimas movilizaciones en la última movilización del pasado 12 de agosto donde miles, millares de personas se dieron cita para protestar, para alzar, elevar su voz en contra de este, este sistema de corrupción, de impunidad, la gente está cansada ya. Y la gente sabe que ese dinero que pagan impuestos en distintas formas es el dinero que cuando un político eh, desfalca una institución, se roba un dinero, es el dinero de su bolsillo. Entonces ya la gente ha despertado, la gente se está dando cuenta. Y Marcha Verde lo ratifica. O sea que eh, no hay duda, Javier, de que esa percepción que se evidencia en la encuesta Marpen un 62% eh, percibe que, que, no se, no, que la, est estos casos de corrupción no, no llegarán a, quizás a un término adecuado, pero la gente sigue insistiendo y esa es la forma de presionar que tiene la población dominicana ahora a través de la marcha verde, de hacerle entender a los políticos que el pueblo, que es el soberano, ¿verdad? que es el que manda, es el que decide en las urnas, está atento y está observando el comportamiento de ellos. Ahora lo que se decidirá en la audiencia preliminar es si uh -huh. las pruebas tienen méritos suficientes como para someter a los imputados por el caso de soborno de pagado por Odebrecht en el país. Así que pendiente de esto, ya entonces el proceso, reiteramos, iniciaría a partir del de próximo mes de octubre, a principio de octubre.